அனைவருக்கும் வணக்கம் வாகை மேத் கோச்சிங்குடைய இந்த ஐம்பதாவது செஷன் மூலியமா உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேன் நீங்க தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வர உங்க ஆதரவுக்கும் நான் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த செஷன்ல நம் தமிழ் முன்னோர்கள் தமிழ் மொழி மூலியமா கணிதத்திற்கு எந்த அளவு ஒரு பங்கீட்டை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு சான்றை தான் பார்க்க போறோம் நேரம் செஷன்குள்ள போகலாம் பித்தாகரஸ் தேரம் நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச பழக்கப்பட்ட ஒரு தேரம் தான் இது ஒரு செங்கோண முக்கோணத்துல அதாவது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கிள்ல இருக்கிற அந்த மூணு சைன்ஸ் மூன்று பக்கங்களை சம்பந்தப்படுத்துற தேற்றம் தான் இந்த பித்தாகரஸ் தேரம் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்துல இரண்டு பக்கங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்கும் போது அந்த மூன்றாவது பக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பித்தகரஸ் தேற்றத்தை நம்ம நிச்சயமா பயன்படுத்தலாம் இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு இங்க இருக்கிற இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கிள்ல இங்க இருக்கிற மூணு சைட்ஸ் அதாவது ஏ பி சி இதுல அந்த நீளமான பக்கம் அதுதான் நம்ம வந்துட்டு ஆங்கிலத்துல ஹைபார்ட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தமிழ்ல கர்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்க இருக்கிற ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டு பக்கங்கள் என்ன என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூன்றாவது பக்கம் சி என்னன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்க நம்ம பித்தகர சேற்றத்தை உபயோகப்படுத்தலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏ எயிட் அப்படின்னும் B6 சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம சியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பித்தாகர ஸ்தலம் படி சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணாங்க சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அதாவது எயிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர்ன்றது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது கிடைக்கும் அப்போ எயிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம சி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்றத சொல்லிடலாம் இப்படியாகத்தான் நாம பித்தகர சேற்றத்தை உபயோகப்படுத்தி சி அதாவது இந்த கர்ணம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பித்தாகர சேரம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதை கிரீக் நாட்டை சேர்ந்த பித்தாகரஸ் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்றதும் அவர் பேரை கொண்டே இந்த தேரத்தை அழைச்சாங்க அப்படிங்கிறதும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா ஒரு செங்கோண முக்கோணத்துடைய கர்ணம் ஹைபாட்டனியூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம தமிழ் முன்னோர் தமிழ் செய்யுள் வடிவாக மூலமாக ஒரு செய்முறையை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களால அதை நம்ப முடியுமா இப்ப அந்த செய்யுள் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஓடும் நீளம் தனை ஒரே எட்டு கூறாக்கி கூறிலே ஒன்றை தள்ளி குன்றத்தில் பாதியாய் சேர்த்தால் வருவது கர்ணம் தானே இதுதான் நம்ம பார்க்க போற இந்த தமிழ் செய்யுள் இதை நம்ம கொடுத்தவர் போதையனார் அப்படின்ற ஒரு புலவர் அவர் தமிழ் புலமை மட்டும் இல்லாம கணிதத்தையும் கரைச்சி குடிச்ச ஆள தான் இருக்கணும் அதனாலதான் கணிதம் சார்ந்த ஒரு தமிழ் செய்யுள அவரால் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த செய்யுடைய விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம செங்கோண முக்கோணத்துடைய மற்ற ரெண்டு பக்கங்கள் கொடுத்திருந்து கர்ணம் அந்த ஹைபோட்டினியூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான செய்முறை தான் இந்த செய்யுள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம செங்கோண முக்கோணத்துடைய இந்த ரெண்டு பக்கங்களை ஏ பி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அதே போல கர்ணம் ஹைபோட்டினியூஸ் சி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அதுலேயும் இந்த ஏ பி இந்த ரெண்டு பக்கங்கள்ல நீளமான பக்கத்தை ஏ அப்படின்னும் குறுகலான பக்கத்தை பி அப்படின்னு இப்ப எடுத்துக்கோம் இப்ப நம்ம செய்வதற்கு போகலாம் ஓடும் நீளம் தனை ஓடும் நீளம் அப்படின்றத எந்த பக்கத்தை சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த இங்க இருக்கிற இந்த ரெண்டு பக்கங்கள்ல நீளமான பக்கம் எதுவோ அதைதான் ஓடும் நீளம் தனை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஏ அப்படின்றதான் இப்ப நம்முடைய அந்த நீளமான பக்கம் அந்த ஏ அப்படிங்கிற அந்த பக்கத்தை ஒரே எட்டு கூறாக்கி அதாவது எட்டு கூறா ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எயிட் ஈக்குவல் பீசஸ் சரிசமமா இந்த ஏ அப்படின்ற பக்கத்தை எட்டு பாகமா பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏவ நம்ம எட்டு பாகங்களா பிரிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏ பை எயிட் அப்படின்றதான் கிடைக்கும் அதான் ஒரே எட்டு கூறாக்கி கூறிலே ஒன்றை தள்ளி அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஏவ எட்டு பாகங்களா பிரிச்சாச்சு அதுல ஒரு பாகத்தை தள்ளி அதாவது குறைச்சு மைனஸ் பண்ணும் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க ஆக மொத்தத்துல ஏ அப்படின்ற அந்த பக்கத்துல இருந்து அத எட்டு கூறாக்கி அதுல இருந்து ஒரு கூரை அதாவது அந்த எட்டு பாகங்கள்ல ஒரு கூரை தள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் ஏ மைனஸ் ஏ பை எயிட் அப்படின்றதுதான் இப்போ இத குன்றத்தில் பாதியாய் சேர்த்தால் குன்றம் அப்படிங்கிறது இந்த குறுகலான இந்த பக்கத்தை தான் நம்ம குன்றம் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க அப்போ பி அப்படின்றது நம்ம குன்றம் அந்த குன்றத்தோட பாதியாக நம்ம சேர்க்கணும் குன்றம் அப்படின்றது பி பியுடைய பாதி அப்படின்றது பி பை டூ ஆக இங்க கிடைச்சிருக்கிற இந்த எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது இந்த வேல்யூவை நம்ம 
मूल्यू मैं इंगना 12 मुख्यमंत्री अच्छे मेरे